வணக்கமானவர்களே ஒன்பதாம் வகுப்பு தமிழ் பாடம் ஸ்ரீ வித்ய பாரதி மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி சக்கராம்பளையம் நாமக்கல் மாவட்டம் இயல் நாலு தொழில்நுட்பம் கவிதை வேலை நம்ம ஒரே நடை உலகம் பார்த்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் கவிதை வேலையோ சம என் சமகாலத்தாளர்களே அதை பார்த்தோம் அடுத்து இப்போ என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா உயிர் வகை கவிதை பேலை உயிர் வகை ஆசிரியர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா தொல்காப்பியர் ஆசிரியர் தொல்காப்பியர் நூல் வழியை பார்க்கலாம் ஆசிரியரை பற்றியான செய்திகளை தமிழ் மொழியில் கிடைக்கப்பெற்ற முதல் இலக்கண நூல் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து தொல்காப்பியம் தான் தமிழ் வழியில் முதல் கிடைக்கப்பெற்ற தமிழ் மொழியில் கிடைக்கப்பெற்ற முதல் இலக்கண நூல் வந்து தொல்காப்பியம் அது வந்து யார் ஆசிரியர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா தொல்காப்பியர் ஏற்றியவர் தொல்காப்பியர் இது நாம் என்ன என்னென்னா பார்க்கலாம் தொல்காப்பியம் பிற்காலத்தில் தோன்றிய பல இலக்கண நூல்களுக்கு முதல் நூலாக அமைந்திருக்கிறது மற்ற நூல்களுக்கு இது வழி நூல்களாக இருக்குது இந்த நூலை அடிப்படையாக வச்சு தான் என்ன பண்ணிருக்காங்க நமக்கு இலக்க இலக்கணங்கள் படைச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இது மட்டும் இல்லை இன்னும் இது எழுத்து இந்த நூல் வந்து எழுத்து சொல் பொருள் அப்படின்னு மூன்று அதிகாரங்களையும் இருபத்தி ஏழு இயல்களையும் கொண்டுள்ளது எத்தனை மூன்று அதிகாரங்கள் இருபத்தி ஏழு இயல்கள் ஒவ்வொரு அதிகாரத்துக்கும் எத்தனை இயல்கள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க மூன்று இயல்கள்னா எழுத்து சொல் பொருள் அப்படின்னு சொல்லி மூன்று அதிகாரங்களையும் இருபத்தி ஏழு இயல்களையும் கொண்டுள்ளது அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா எழுத்து சொல் அதிகாரங்களில் முத மொழி இலக்கணங்களை விளக்குகிறது இந்த எழுத்தும் சொல்லும் எதை விளக்குகிறது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எழுத்தும் சொல்லும் எதை விளக்குது அப்படின்னா மொழி இலக்கணங்களை விளக்குகிறது எதை விளக்குது மொழி இலக்கணங்களை விளக்குகிறது அதுக்கு அடுத்தது எதை விளக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இலக்கிய கோட்பாடுகளையும் இந்நூல் விளக்குகிறது அது மட்டும் இல்லை இது மொழி இலக்கணங்களை இலக்கணங்களை விளக்குகுது பொருள் அதிகாரம் எதை விளக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா தமிழரின் அகம் புறம் சார்ந்த வாழ்வியல் நெறிகளை தம் இலக்கண இலக்கிய கோட்பாடுகளையும் இது இந்நூல் விளக்குகிறது இது இதெல்லாம் விளக்குது அப்படின்னு பார்த்தா பொருள் அதிகார் அதாவது மூன்று அதிகாரங்களை கொண்டது எழுத்து சொல் பொருள் இந்த எழுத்து சொல்லும் வந்து மொழி இலக்கணங்களை விளக்குது இந்த பொருள் அதிகாரம் எதை இலக்கணா அகம் புறம் அப்படிங்கிற சார்ந்த வாழ்வியல் நெறிகளையும் தமிழ் இலக்கண இலக்கிய கோட்பாடுகளையும் இந்நூல் விளக்குகிறது அகம்னா தெரியும் அகம்னா உள்ள ம மனித வாழ்க்கையில் உள்ள மன உள்ளத்தில் உள்ள நிகழ்வுகளை பற்றி கூறுகிறது புறம்னா வாழ்வியல் சார்ந்த செயல்களை பற்றி கூறுகிறது இது மட்டும் இல்லை இன்னும் என்ன இந்த நூல் செய்யுது அப்படின்னா பல அறிவியல் கருத்துக்கள் இடம்பெற்றுள்ளன இந்த நூலில் பல அறிவியல் கருத்துக்கள் வந்து இடம்பெற்றுள்ளன இது மட்டும் இல்லை இன்னும் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் அறிவியல் கருத்துக்களை அதாவது கருத்துக்கள் இடம்பெற்றுள்ளன குறிப்பிட்ட குறிப்பாக பிறப்பியல் எழுத்துக்கள் பிறக்கும் இடங்களை உடற்கூறியல் அடிப்படையில் விளக்கி இருப்பதை அயல் நாட்டு அறிஞர்களும் வியந்து போற்றுகின்றனர் அதாவது எழுத்து பிறக்கக்கூடிய இடத்தை பற்றி உடற்கூறு வழியாக அடிப்படையாக விளக்குவதை வந்து அயல் நாட்டு அறிஞர்கள் கூட போற்ற அளவுக்கு இருக்குது இந்நூல் தமிழர்களின் அறிவாற்றலுக்கு சிறந்த சான்று தமிழர்களின் அறிவாற்றலுக்கு நம்ம தமிழர்கள் இந்த இவ்வாறு சிறந்து விளங்கினார்கள் அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு சிறந்த சான்றாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு அடுத்தது நம்ம நுழையும் முன் போய் பார்க்கலாம் நுழையும் முன் என்ன இருக்கு அதாவது கண்டு கேட்டு உண்டு உயிர்த்து உற்றறியும் ஐம்புல உணர்வுகளின் வாயிலாக அறிவு என்பதை நாம் பெறுகிறோம் எதன் வாயிலாக பெறுகிறோம் ஐம்புலன்களின் வாயிலாக அறிவு என்ற ஒன்றை நாம் பெறோம் கண்டு கண்ணால் பார்க்குறோம் காதால் கேட்குறோம் உண்டு வயிறார உண்றோம் உயிர்த்து உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துகிறோம் உற்றறியும் ஐம்புலன் உணர்வுகளை வாயிலாக அறிவு என்பதை நாம் பெறுகிறோம் 
இதற்குரிய பொறிய பொறிகளாக கண் காது வாய் மூக்கு உடல் என்னும் ஐந்து உறுப்புகளின் எது குறைந்தாலும் குறிப்பிட்ட ஒரு அனுபவத்தை இழந்து விடுகிறோம் இதில் அதாவது ஐம்பொறிகள் எது எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் டூ மார்க் நமக்கு கேட்பாங்க குருவினால் ஐம்பொறிகள் ஐம்பொறிகள் அப்படின்னா கண் காது மூக்கு வாய் மூக்கு உடல் மெய் அதாவது உடல்னு சொல்லலாம் அல்லது மெய்னு சொல்லலாம் இதுதான் வந்து ஐம்பொறிகள் இந்த ஐம்பொறிகளில் எதை நம்ம இழந்தாலும் நம்ம சரியான அனுபவத்தை நம்ம இழந்து விடுகிறோம் ஆனால் அனைத்து உயிர்களுக்கும் இந்த புலன் அறிவுகள் எல்லாம் இருப்பதில்லை நம்ம மனிதனை தவிர இந்த ஐம்புலன்கள் எல்லா உயிர்களுக்கும் இருக்குதா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிடையாது கண்டிப்பாக இல்லை ஒரு அறிவு இருக்கு ஈர அறிவு இருக்கு மூன்று அறிவு உள்ள இருக்குது மனிதன் ஒன்று தான் ஆறு அறிவு படைத்த அறிவு இல்லாத மனித அதாவது ஆறு அறிவு படைத்து அறிவோடு இருக்கிறது யாருன்னு கேட்டால் மனிதர் மட்டும்தான் அதை நம்ம ஒழுங்காக நம்ம என்ன செய்யறது இல்லை பயன்படுத்திக்கிறது கிடையாது அதனால தான் நம்ம அந்த அறிவை நம்ம பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா நம்ம வாழ்வு வாழ்க்கையில் சிறந்து விளங்கலாம் இதை கொண்டு அதாவது உயிரினங்களை புலன்களின் எண்ணிக்கை அடிப்படையில் முன்னோர் பகுத்துள்ளனர் இது என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த உயிர்களுக்கும் இந்த புலனறிவு எல்லாம் இருப்பதில்லை இதனை கொண்டு என்ன பண்ணுறாங்க இதனை கொண்டு எல்லா உயிரினங்களுக்கும் இந்த மாதிரி இருப்பதில்லை இந்த உயிரினங்களின் புலன்களின் எண்ணிக்கை அடிப்படையில் முன்னோர்கள் பகுத்திருக்கின்றனர் ஆறாவது அறிவு மண் மனத்தால் அறியப்படுவது என்பர் அதாவது ஐந்து அறிவுகள் மக்க இந்த விலங்குகளுக்கு இருந்தாலும் இந்த ஆறாவது அறிவு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மனம் அந்த மனம் மனிதனுக்கு மட்டும்தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க தொல்காப்பியர் வந்து ஒவ்வொரு அறிவுக்கும் பாடல் கொடுத்துருக்கிறார் ஓர் அறிவுனா என்ன ஈர் அறிவு உயிர்னா எது அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு பாடல் கொடுத்துருக்கிறார் பாடலோட நமக்கு படமும் வரைபடமும் இருக்கு பாருங்க ஓர் அறிவு அதுவே உற்றதுவும் அதுவே அதாவது ஓர் அறிவு அப்படின்னா எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஓர் அறிவு அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது எது அப்படின்னு கேட்டா தொடு உணர்வுடையது அதான் உற்ற அறிவு அதுவே தொடு உணர்வு உடையது மட்டும்தான் ஓர் அறிவு ஈர் அறிவு அதுவே அதனோடு நாவே இரண்டு அறிவு உள்ளது எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தொடு உணர்வோட சுவைத்தல் அப்படிங்கிற உணர்வு நாவும் இருக்கும் ஒரு அறிவுக்கு வந்து தொடு உணர்வு மட்டும்தான் இருக்கும் ஈர் அறிவுக்கு அதோட என்ன இருக்கும் சுவைத்தல் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வும் சேர்ந்து இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஓர் அறிவு ஈர் அறிவு இதெல்லாம் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த உணர்வுகள் தொடு உணர்வு இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து ஐம்புலன்கள் ஐ புலன்கள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஐம்புலன்கள் அப்படிங்கிறப்ப என்ன அதாவது தொடு உணர்தல் தொடுதல் சுவைத்தல் நுகர்தல் காணல் அதுக்கப்புறம் கேட்டல் பகுத்தறிதல் இது உணர்வுகள் அதாவது கே தொடுதல் சுவைத்தல் நுகர்தல் காணல் அதுக்கப்புறம் கேட்டல் இதுதான் ஐம்புலன்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஓர் அறிவு என்பது என்னது உற்றறிவு அதுவே அதாவது ஓர் அறிவு அப்படிங்கிறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா தொடு உணர்வு ஈர் அறிவு என்பது அதனோடு நாவே ஈர் அறிவு என்பது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஈர தொடு உணர்வோடு சுவைத்தலும் சேர்ந்து மூன்று அறிவு அதுவே அவற்றோடு மூக்கு மூன்று அறிவு என்பது தொடு உணர்வு சுவைத்த உணர்தல் அதோடு சேர்ந்து மூக்கும் சேர்ந்து வருது முகர்தல் அதாவது தொடுதல் மூன்றறிவு அப்படிங்கிறது தொடுதல் சுவைத்தல் முகர்தல் அதுக்கப்புறம் நான்கு அறிவு என்பது அவற்றோடு கண் நான்கு அறிவு உடையது எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அதோட கண்ணும் சேர்ந்து வருது எது எது தொடு உணர்வு சுவைத்தல் முகர்தல் அவற்றோடு பார்த்தல் ஐந்து அறிவு என்பது அவற்றோடு செவியே ஐந்து அறிவுக்கு வந்து காதும் சேர்ந்து வருது தொடு உணர்வு சுவைத்தல் முகர்தல் பார்த்தல் இவற்றோடு கேட்டறியும் அறிவுடையது ஆறு அறிவு என்பது அவற்றோட மனமே ஆறு அறிவு அப்படிங்கிறது என்னன்னு கேட்டால் தொடு உணர்வு சுவைத்தல் முகர்தல் பார்த்தல் கேட்டல் இவற்றோட மனத்தால் பகுத்தறியும் அறிவுடையது இதே தான் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கேன் நே நேரிதின் 
உணர்ந்தோர் நெறிப்படுத்தினரே இதை உணர்ந்தவங்க தான் என்னதுனா நல்லறிவுடையவர் உணர்ந்து உணர்ந்து கூறியுள்ளனர் நல்லறிவுடையவர்கள் ஆறறிவுடையவர்கள் மனிதர்கள் நமக்கு இதுங்க வரைபடம் கொடுத்துருக்காங்க பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதில் பாருங்கள் ஓரறிவு அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ம மரம் புல் இதுதான் ஓரறிவு அதுக்கு என்ன உணர்வு மட்டும் இருக்கும் தொடு உணர்வு மட்டும்தான் இருக்கும் அதுக்கு அடுத்தது ஈரறிவு உடையதுக்கு எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க இல்லையா ஈரறிவு உடையது என்னது ஈரறிவு அங்கே நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த ஈரறிவு உடையது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நத்தை அது என்னது அதாவது நத்தை தான் ஈரறிவு உடையது அதுக்கும் வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா என்ன உணர்வு இருக்குன்னா தொடு உணர்வு இருக்கும் அது அதுக்கு அடுத்தது சுவை உணர்வு இருக்கும் சுவைத்தல் இருக்கும் அதுக்கு அடுத்தது மூன்றறிவு உடையதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க கரையான் எறும்பு மூன்றறிவு உடையது கரையான் எறும்பு அதுக்கு என்ன சேர்ந்துருக்கோம் தொடு உணர்வு இருக்கும் மூன்றறிவுக்கு வந்து தொடு உணர்வு சுவைத்தல் முகர்தல் இதையெல்லாம் நீ வந்து தனியாக எழுதி வச்சுருக்கணும் இல்லைன்னா நீ வர்றப்ப நீ இதெல்லாம் கொண்டு வரணும் நான் சும்மாலாம் சொல்லிகிட்டு இருக்கல சரியா அதுக்கு அடுத்தது நான்கறிவு உள்ளது எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ந அதாவது நண்டு தட்டாம்பூச்சி நண்டு நான்கறிவு உள்ளது வந்து நண்டும் தட்டாம்பூச்சி தான் நான்கறிவு தும்பி அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது நண்டும் பட்டாம்பூச்சி தட்டாம்பூச்சி அதுக்கு அடுத்தது ஐந்தறிவு உள்ளது எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஐந்தறிவு உள்ளது பறவை விலங்கு ஐந்தறிவு உள்ளது எது பறவை விலங்கு ஆறறிவு உள்ளது மனிதர்கள் ஆறறிவு உள்ளது மனிதர்கள் இதுதான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து எந்த நூல்லாம் தொல்காப்பியத்தில் நூல் எண் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பதினாறாவது நூலில் சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கப்புறம் பின்னாடி பாருங்கள் இலக்கண குறிப்பு அப்படின்னு இருக்கு உணர்ந்தோர் அப்படின்னா வினையாளனையும் பெயர் ஏன்னா ஓர் அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்கு அதனால் அது வினையாளனையும் பெயர் பகுபத உறுப்பு இலக்கணத்தில் பாருங்கள் நெறிப்படுத்தினர் அப்படின்னா நெறிப்படுத்து குட்டல் இன் குட்டல் அர் இது எப்படி பிரிக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் முன்னாடி வகுப்புலேயே சொல்லியிருந்தேன் ஏற்கனவே ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ்லேயே நடத்தியிருந்தோம் உங்களுக்கு அது புரியல அப்படின்னா திருப்பியும் சொல்கிறேன் இதை பாருங்கள் அதாவது பகுதி பிரிக்கும் போது அந்த பகுதி வந்து திருப்பியும் எதா எதுவாக இருக்கணும் அப்படின்னா பகாபதமாக தான் இருக்கணும் பகாபதம்னா என்னென்னு அதில் சொல்லியிருப்பேன் பகாபதம்னா பிரித்தால் பொருள் தராதது பகாபதம் பிரித்தால் பொருள் தரக்கூடியது பகுபதம் இப்போ இந்த பகுதி பிரிச்சிங்கன்னா பொருள் தராது அதனால் அது பகாபதம் அந்த மாதிரி நம்ம பிரிக்கணும் நெறிப்படுத்து அப்படின்னா அதை பிரிக்க முடியாது நெறி தனியாக படுத்து தனியாக ப பிரிக்க முடியாது பிரித்தாலும் பொருள் தராது அதனால் அது பகுதி அதுக்கப்புறம் நெறிப்படுத்து அங்கே இன் இருக்கு இத்து இருக்குது இல்லை அதனால் இன் இறந்த கால இடைநிலை அப்புறம் அறவை வந்து நம்ம தனியாக பிரிக்கிறோம் இன் ப்ளஸ் அர் அப்போ அது பல பலர்பால் வினைமுற்று விகுதி அது கீழே ஒரு அட்டவணை கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அறிவு நிலை அறியும் ஆற்றல் அதுக்கு அதுதான் உரையாசிரியருக்கு உரையாசிரியர்களின் எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஓர் அறிவுக்கு பாருங்கள் உற்றறிதல் தொடு உணர்வு ஓர் அறிவுனா தொடு உணர்வு எடுத்துக்காட்டு புல் மரம் ஈரறிவு உற்றறிதல் சுவைத்தல் சிப்பி நத்தை அது நாம் சிப்பி நத்தை மட்டும் சொன்னோம் இல்லையா சிப்பியும் மூன்று அறிவு உடையது உற்றறிதல் சுவைத்தல் நுகர்தல் உற்றறிதல்னா என்னது தொடு உணர்வு தொடுதல் சுவைத்தல் நுகர்தல் கரையான் எறும்பு நான்கறிவு உடையது தொடு உணர்வு சுவைத்தல் நுகர்தல் காணல் பார்க்கறது நண்டு தும்பி ஐந்தறிவு உடையது உற்றறிதல் சுவைத்தல் நுகர்தல் காணல் கேட்டல் பறவை விலங்கு ஆறறிவு உடையது உற்றறிதல் சுவைத்தல் நுகர்தல் காணல் கேட்டல் பகுத்தறிதல் மனம் இது மனிதன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னா படித்து இந்த பாடல் மனப்பாட பாடல் இதை நீங்கள் எழுதி பார்க்கணும் இந்த வினாக்கள் எல்லாமே படித்து எழுதணும் பாடல்னு ஒரு டைம் நான் சொல்கிற படித்து காட்டுறேன் பாருங்கள் ஒன்றறிவதுவே உற்றது அதுவே இரண்டறிவதுவே அதனோடு நாவே மூன்றறிவதுவே அவற்றோடு மூக்கே நான்கறிவதுவே அவற்றோடு கண்ணே ஐந்தறிவதுவே அவற்றோடு செவியே ஆறறிவதுவே அவற்றோடு மனமே மனநே 
நேரிதின் உணர்ந்தோர் நெறிப்படுத்தினரே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நன்றி மாணவர்களே வழங்கியவர் ஆர் சபிதா ஸ்ரீ வித்யாபாரதி மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி சக்கராம்பாளையம்